Bilicha au katu msifu mungu Tumwibie pia tujifunze Neno la mungu satifi Kitu wabora kutana na mungu wako Pia utafahamu shuhuda nyingi Zawa imbaji wa nyimbo za injiri Kutoka ndani na nji Ya Tanzania di hapa hapa TV kila siku jumapili Usiku usiku tazama Kila siku ya jumapili asoburi Jopa moja tumshangili ya mungu wetu Kwa mema anayototendea kila siku Utasiki ya neno la mungu Na shuhuda nyingi zinazotu tiangu Ah uh, wow uh, naitwa pastor Jonathan Blabo wa kanisa la Deliverance Power International Mission tuko hapa Mwanza uh, maeneo ya saba saba ukifika pale saba saba unachukua njia ile ya kuelekea uh, kiseke uh, sehemu inaitwa kituo cha Mzambalauni kanisa liko hapo njiani uh, tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo Uh, tumepata nafasi ya kujifunza neno la uzima. Uh, mungu ametupatia nafasi hii tena kuwa hapa. Uh, mungu ni mwema. Basi tukaombe afu tutaendelea na somo letu la leo. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni na kushukuru tena kwa nafasi hii ya pekee ambayo umetupatia katika studio hizi na kushukuru uh, kwa roho yako mtakatifu na umbuka niongoze unapoenda kulinena neno hili la uzima asante kwa ajili ya watazamaji popote pale walipo wanapotazama kipindi hiki najua Mungu kwa kumi liruhusu hili kuna kitu ambacho umeikusudia juu ya watu wako kuwajulisha yaliyo mapenzi yako sahihi na nini ambacho unakiwaza juu ya watu wako asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nami ninapoanza mpaka mwisho naomba hayo na kuamini katika jina la Yesu amen basi kama ndivyo sema naitwa Pastor Jonathan Blabo. Uh, niko hapa na mada hiyo ambayo imeweka hapo kwenye runinga maarifa, imani na matendo. Uh, maarifa, imani na matendo. Uh, najua kila moja uh, anaamini, hmm? kila moja ana imani. Kila moja ana imani kwa sababu uh, hata zamani tunaweza kuangalia hata wazee wetu kabla ya wokovu hujatufikia walikuwa wanaamini wako ambao walikuwa wakiamini uh, wakiamini labda miti wakiamini uh, milima na walikuwa wanaenda kuabudu kule na mambo mengi yalikuwa yanafanyika sasa um, kwa leo tutajifunza kwa undani zaidi kwa habari ya maarifa imani na matendo nafikiri kwa habari ya imani uh, kila mmoja ana namna yake ambavyo anaweza kuamini sasa kitu gani ambacho uh, ni kipya au ni kitu ambacho kila muumini anayemwamini Bwana Yesu kitu gani anataka ukifahamu kwamba ile imani sahihi ambayo Mungu anaitaka ili kila moja awe nayo uh, na, na imani hii sahihi ndio hasa ambayo imebeba mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu. Kwa leo tutaangalia kwa ndani zaidi kwa habari ya maarifa, imani na matendo. Um, tukianza na kitabu cha Waebrania Waebrania ile sula ya kumi na moja. Waebrania sula ya kumi na moja mstari wa kwanza. Uh, Bibi inasema basi imani ni kuwa na hakika. Okay. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika kwamba nini maana ya kuwa na hakika? Kuwa na hakika maana ni kitu ambacho una ufahamu nacho, unakielewa sasa imani sahihi ni baada ya kuwa na uhakika na jambo fulani ambalo unaliamini 
nini maana ya kuwa na hakika ukiangalia hapa unaweza kugundua kwamba kumbe kabla ya kuamini kuna kitu lazima uwe nacho kinaitwa uhakika uhakika wa kitu unatokeaje uhakika wa kitu unatokea pale ambapo mtu ame prove amesoma labda au ameangalia au ameona akajua kabisa kwamba okay hiki kitu sina mashaka nacho basi niamini kumbe nyuma ya imani lazima kuwe na maarifa kuwe na ufahamu na wito wa Mungu uh, wito wa Mungu popote pale ambapo Mungu amekuwa akijifunua kwa, kwa agano la kale labda agano jipya na mpaka sasa hivi kipindi hiki ambacho watu tunafahamu tuko kwenye siku za mwisho ambapo watu wote wa Kristo wanatazamia ujio wa Yesu Kristo wa mala ya pili kwamba toka mwanzo Mungu anataka tujue kitu ndipo tupate kuamini kwa mfano labda naweza nikauliza swali kwamba kila mtu au kila mkristo anayeamini anaweza kakiri kwamba Yesu anarudi Yesu anarudi na wengi wanafika mbali zenu wanasema kwamba Mungu yuko karibu kufika muda wowote anaweza kafika kwa watu wa watubu wafanye hivi vitu vingi vinaweza kuongelewa lakini a, na wakristo wengi naamini kwamba hata una mtazamo unaamini kwamba Yesu atarudi maka hii ndio tumaini letu na actually kila mkristo ambaye anajua kile Mungu anakiwaza ni kuja kutupa uzima wa milele. Basi kama tunaamini kwamba Yesu anakuja, je, tuna maarifa sahihi kwamba Yesu atakuja lini na a, 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 atakuja kivipi na atatokea wapi? Tuna maarifa sahihi, tuna ujuzi sahihi, tuna uhakika na kile ambacho pengine tunaweza kukiongea na kukikiri kwamba Yesu anarudi hivi na hivi. Kwa lazima hapa tuangalie. Kwa leo basi tutaangalia um, maarifa imani na matendo kwamba tunajua nini halafu tuamini nini halafu tufanye nini ili kile ambacho tunakitarajia kile ambacho tunakitazamia tuweze kukipata tukianza na huu mstari wa Waibrania sula ya moja mstari wa kwanza kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwa bayana ya mambo yasiyoonekana kwanza iki kitabu um, uh, iki kitabu mwandishi wake alikuwa anaonyesha kwamba ukiyaa hii sura nzima ukisoma utakuta ametaja watumishi mbalimbali akina Enoch akina Ibrahim akina nani wa agano la kale kwamba wao waliamini lakini je waliamini tu waliamini tu kwamba kama hisia kama ambavyo mtu anaweza akasema mimi naamini Mungu naamini Mungu lakini tunamjua Mungu kiuhalisia tunamjua Mungu ni nani na Mungu anataka nini na Mungu anawaza nini juu ya watu wake au Mungu anafanya nini wakati huu na sisi tunapaswa tufanye nini hilo ndo jambo ambalo tunapaswa kuliangalia tuta, a, ambao ene tutaliangalia leo kwa umakini zaidi kwa mfano tukichukulia Ibrahim tukisoma hii wa Ibrania sula hii hii ya moja mstari wa uh, mstari wa ishirini na mstari wa saba nitasoma Bibi nasema kwa imani Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanae mzaliwa wa pekee msara wa nane naam yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu akampata tena toka huko kwa mfano kwa im, uh, takomea wa mstari uh, Ibrahim ukisoma vizuri hapo Ibrahim kitendo cha kumtoa Isaka hakumtoa tu kwa sababu alimwamini Mungu kwamba alikuwa na hisia kali juu ya Mungu kwamba Mungu anaweza ndio kweli Mungu anaweza lakini kitu gani Ibrahim cha pekee alichokuwa nacho Ibrahim alikuwa na maarifa juu ya Mungu kwamba alikuwa amemhakikisha Mungu alikuwa amemjua Mungu Kumbuka ule msari wetu wa kwanza usije kwa sahau kwamba imani ni kuwa na hakika. Mungu huyu huyu ndiye aliyemwambia Ibrahim kupitia Isaka ndipo uzao wake utatokea. Kwa sababu Ibrahim tunaona akiwa katika ahadi hii ya kupata mtoto alizaa mtoto mwingine Ishmael na akamkabidhi mbele za Mungu akisema labda kwa huyu ndiye yale Mungu aliniahidi atatimia. Mungu akamkataa akasema hapana ni mtoto ambaye atazaliwa kutimiza ahadi kutoka kwa Sara na Mungu akampa huyu mtoto Mungu yule yule anamwambia Ibrahim amtoe Isaka amtoe sadaka mchinje 
haikuwa kitu cha kawaida ukiangalia kwa makini Ibrahim alikuwa anamjua Mungu vizuri Ibrahim alikuwa na ufahamu juu ya Mungu kwamba Mungu akiahidi kitu lazima akitende Mungu akisema lazima timize Mungu alikuwa amesema nini na angalia tu jipime mwenyewe kwamba Mungu amekwambia kupitia huyu mtoto niliyekupa au kupitia iki kitu a, utabarikiwa au vitu fulani vitatokea and then Mungu anakuja tena ku, anataka kukiharibu kile kitu kwa mfano kwa Ibrahim anataka tena huyo mtoto achinjwe maana yake afe asiweko Mungu amesema halafu Mungu tena anasema je hapa Mungu alikuwa anajipinga no hapana Mungu alikuwa hajipingi Mungu kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya lakini kitu gani cha pekee ambacho kilimfanya Ibrahim asiwe na wasiwasi juu ya kumtoa Isaka na kumchinja bila wasiwasi ni kwa sababu Ibrahim alikuwa na alikuwa na mjua Mungu alikuwa na uhakika juu ya Mungu kwamba ikiwa Mungu amesema hili lazima nitatimia na ndio maana kuna kitu hapo Ibrahim anasema hivi Ali, am, alijua ya kwamba ha, sio kwamba aliamini alijua kwamba hata Ibra, hata Isaka akifa ikitokea Isaka amekufa basi Mungu atamtoa kuzimu tena atamfufua ili lile neno la Mungu alilolitamka lije litimie kama alivyosema nini maana Mungu anasema hivi kwamba akisema huwa amesema akikusudia aki jambo lazima lije litimie ukisoma ile Isaya 40 na msali wa kumi. kwamba Mungu huwa akisema jambo lazima aje alitimize Mungu huwa hajipingi leo amesema hivi amesema hivi kwa imani halisi ni ipi ni kuwa na uhakika kuwa na marifa na ukiangalia katika neno la Mungu Mungu mahali popote ambapo alikuwa anajifunua hakutaka tu watu wamwamini kwamba kwa sababu labda ametenda miujiza au labda amefanya kitu fl- kitu fulani au amefanya jambo fulani watu waamini kupitia hilo hapana Mungu alifanya yale lengo ni kujitambulisha kwao ili watu wapate kumjua na mara nyingi Mungu alipokuwa akijitambulisha alitaka kwanza wamfahamu wawe na maarifa ukisoma kitabu kile cha ukisoma kitabu cha Hosea sula ile ya 4 mstari wa sita kwa eh, tusome Hosea tafunua Hosea Mm. Kitabu cha Hosea sula ya nne na ule mstari wa sita Biblia inasema Watu wangu waangamizwa kwa kukoswa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani uh, kwa mi, eh, usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako mimi nami nitawasahau watoto wako Kumbe Mungu anachokitaka cha kwanza ni maarifa. Kwa hata kama tungemwamini Mungu, hata kama tungemtolea sadaka, hata kama tungemwimbia, hata kama tungejitoa, hata yawezekana hata uhai wetu, hata kitu chochote, kama tumjui Mungu, still bado tutakuwa hatumpendezeshi kwa sababu huwezi ukafanya kitu ambacho huna ufahamu nacho. Yaani kama vile unabahatisha kwa Mungu hataki watu waende kama vile labda kwa hisia au kwa kitu fulani. Mungu anataka watu kwanza wamjue wa, wa ndipo wapate kumwamini. Labda acha niseme hivi. Uh, kitu gani Mungu anakitaka kwenye maarifa? Kwa sababu kila mtu anaweza akamtumikia Mungu anavyoweza ku, kuona yeye. Na kwa tahadhari tufahamu kwamba tuko duniani, shetani yupo na anafanya kazi na nafanya kazi wapi? Sasa anafanya kazi mahali pote. Kwa watu wote, haijalishi mtu ambaye anasema anamwamini Mungu au mtu ambaye hamwamini Mungu, shetani anafanya kazi. Kwa sababu yuko duniani na kazi yake ni kuhakikisha anapinga kila ambacho Mungu ana anakitoa. Kwa shetani anafanyaje kazi hasa? Kazi kubwa ya shetani ni kuwazuia watu wasipate kumjua Mungu ili yamkini watumike bila kujua ni nini wanachokitumikia. Sasa unamtumikia Mungu na haumjui Mungu. Nini maana yake? Maana yake unatumikia usichokijua. Na ndio Mungu anataka kwanza tuwe na maarifa kabla hatujatumika, kabla hatuja hatujaamini na kufanya kila ambacho tunaweza kukifanya. Kwa sababu so, mtu anaweza akatoa mali labda, anaweza akafunga na kuomba, anaweza akafanya vitu vingi. Lakini je, hivyo vitu anavyovifanya ana, anafahamu uhalisia wake na Mungu anataka nini? Sasa naomba nisikize kwa makini. Kwa nini Mungu anataka watu kwanza wawe na maarifa kabla ya kuamini na kwenda kwenye matendo? Mungu anataka kwanza tujue mapenzi yake. 
Hivi mapenzi ya Mungu hasa ni yapi? Kwa nini Mungu ametupa wokovu? Kwa nini Mungu ametupa neno lake? Ametupa neno lake la uzima. Kwa nini Mungu Mungu ame ame amejifunua kwetu? Kwa anataka kwanza tujue mapenzi yake halisi. Na kingine ili tukapata kufanya sasa kazi, lazima tufahamu kazi ya Mungu ni nini? Kazi ya Mungu ni kitu gani? Kwa sababu unaweza kufanya kazi lakini uko nje na kazi ya Mungu. Si kile Mungu alichokiagiza ukafanya tu kwa sababu wewe umejisikia kufanya. Kwa hiyo Mungu anataka kwanza tujue mapenzi yake na tujue Mungu anachotaka tufanye, tujue kazi yake, tujue mipango yake. Kwa hivyo vitu vitatu ni vya msingi kwanza kwamba Mungu anataka tuwe na maarifa kwamba tujue kazi yake, tujue mapenzi yake, tujue mipango yake. Kwa nini Mungu ametupa neno? Kwa nini si tu kuamini kwamba amini Amini tu Mungu, amini tu Mungu. Unajua kuna kitu ambacho labda ni, ni, ni kiweke sawa hapa. Kuna kitu labda mtu anaweza kaamini kwa sababu tu labda amepokea miujiza au labda amesikia kuna hiki labda kuna baraka au kuna mafanikio ni vizuri kabisa. Actually Mungu anapenda watu wote tubarikiwe, anapenda watu wote tuwe, tupate miujiza, mambo kama hayo. Mungu anapenda hivyo. Lakini je, tunafahamu Mungu anachokitaka? Kwa sababu ukisoma kitabu kile cha Matayo sula ile ya saba, msali wa ishina moja, hadi wa ishina tatu. Si kila mtu anitae bwana bwana atake urithi uzima mwende, hebu tusome yu Matayo. Mm. Matayo sula ya saba, msali wa ishina moja. Bibina sema, si kila mtu aniambaye bwana bwana atake ingie katika ufani wa mbinguni. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu, anie mbinguni. Kumbe mungu anachotaka kwanza, ni kuyajua mapenzi yake. Tujue Mungu anataka nini? Mapenzi ya Mungu ni nini? Kazi ya Mungu ni nini? Mpango wa Mungu ni nini? Kwa tunaweza tukamtumikia Mungu, tukajitoa sana na tukafunga na kwamba, can you imagine ukisoma msali wa 22 hapo anasema Mathayo 7 anasema, "Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi." Kumbe <laughs> Tunaweza tukatoa mapepo. Tunaweza tukafanya miujiza mingi. Tunaweza tukahubiri mahubiri mazuri, watu wakapata miujiza mingi, lakini stili tukawa nje ya ufalme wa Mungu. Tukawa nje ya mpango wa Mungu. Tukawa nje ya mapenzi ya Mungu. Tukawa nje ya kazi ya Mungu. Kwa kwa nini maarifa sasa? Kumbe tumeona kuamini si shida na kufanya vile tunavyoweza kufanya kujitoa kufunga kuomba si shida ila shida iko hapa kwamba je tuna ufahamu tuna uhakika na hiki kitu tunachokifanya kwa lazima tuwe kwanza na maarifa halafu ndipo tuamini and then ndipo tukafanye kile ambacho tunaweza tukakifanya kwa sababu wakristo wengi au watu wengi uh, wanafanya mambo katika kanisa unaweza kutoa unaweza kufunga unaweza kaomba ukafanya nini Swali langu tu moja ambalo leo nataka ni kuachie hoja na ukatafakari mwenyewe ukajiulize mwenyewe kwamba una maarifa sahihi maarifa pia yapo mengi unaweza kuwa na maarifa hivi maarifa hivi ukasema maarifa sahihi kwa habari ya wokovu au kwa habari ya imani au kwa habari ya Mungu ni kuyajua mapenzi ya Mungu ni kujua mpango wa Mungu kabla sijaelezea labda mapenzi ya Mungu ni nini ma kazi ya Mungu ni nini mpango wa Mungu ni nini hebu ngoja ni, niko nikuonyeshe mfano kwa mfano katika agano la kale uh, tunamuona labda Sauli au tuchukue mfano Musa Musa uh, Musa Mungu alimwambia ajenge hema ajenge hema lile la kukutania hapo Mungu aliahidi kwamba ukisoma ile kutoka sula ya 25 kutoka sula ya 25 tusome kutoka sula ya 25 mstari ule wa 8 na wa 9 yasema nao walifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyo vifanya Mungu kuna kitu ambacho anataka kukifanya. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya tukifanye ili Mungu apate kukaa na sisi. Kwa hiyo ili Mungu apate kukaa na sisi, ili Mungu apate kuwa na sisi, kuna kitu ambacho tunapaswa tukifanye. Tunapaswa tufanye kile Mungu anachotaka kukifanya. Musa akaambiwa ajenge hema 
na kuweka vitu vyote ndani ya hema kama vile Mungu alivyomuonyesha kama vile Mungu alivyomfundisha kumbe uh, Mungu kukana wana wa Israeli kwa kipindi kile kulikuwa kunategemea sana kile Musa atakachokifanya ikiwa angefanya sawa a, a, angefanya sawa sawa na vile Mungu alivyoagiza basi Mungu anakaa kwao na kama Musa angefanya kinyume na vile Mungu alivyoagiza au alivyomwelekeza Musa basi Mungu asingekaa pamoja nao Mungu asingekaa pamoja nao maana angeenda kinyume na kile ambacho Mungu anakitaka kwa hiyo Musa ilimpaswa kuwa na maarifa sahihi kuwa na ufahamu sahihi na ndio kusoma ile sura ya 33 kutoka na hadi 35 tunaona Mungu akainua watu wenye wenye maarifa na ujuzi ili wakafanye sawa sawa kama vile Mungu alivyoagiza wakajenga lile hema sawa sawa na kile Mungu ambacho alikuwa amekiagiza kwa kama Musa angefanya kinyume na vile Mungu alikuwa ameagiza maana Mungu asingeshuka kwa Mungu kushuka kipindi cha Musa na lile wingu likaonekana na ule utukufu ukaonekana kwa wana wa Israeli yani Mungu akakaa pamoja na wao kigezo ilikuwa ni kile Musa alichokifanya yani alikuwa na maarifa sahihi alikuwa amejua sahihi yaliyo mapenzi ya Mungu lilo kusudi ya Mungu kwamba Mungu alimwambia ajenge hema vile vile alivyokuwa ameagiza na kuvipangilia vitu ndani yake kama Mungu ambavyo alikuwa amekusudia kwa kama mtu ataenda kinyume na hicho manake Mungu hawezi akashuka kwa kabla ya kuamini sasa kabla ya kuamini ni lazima tuwe na maarifa ni kweli Mungu amesema mambo mengi kat, ame, ame, amesema mambo mengi katika Biblia ametoa maagizo mengi katika Biblia Mungu amesema mkifanya hivi mtabarikiwa ikiwa hivi kiwe. lakini kabla hatujafanya au hatujaamini ni lazima tuwe na maarifa kwa mfano tukichukua mfano um, tukichukua mfano pia mfalme Sauli ambaye alikuwa ni mfalme wa kwanza katika taifa la Israel. Yeye aliambiwa aende akawangamize Amareki. Kwa sababu kusoma ile uh, ile kutoka sura ya saba wakati wana wa Israeli wanatoka Misri walipovuka ile bahali basi tunaona wa, vita, uh, taifa ambayo walikutana nalo la kwanza kupigana nalo ilikuwa ni Amaleki kipindi kile Joshua alienda kupigana Musa akapanda pamoja na Haruni na, na Huli wakategemeza mikono yake. Wakati wanapigana Mungu akawa amemwambia Musa kwamba aandike kwamba hili taifa lazima litakuja kuangamizwa hao Amaleki. Basi walipokuja kuvuka wakafika katika nchi ya Kanani kama Mungu alivyokuwa amewaidia wakati tu mfalme wa kwanza Sauli amesimama Mungu akaagiza sasa aende akawangamize kama vile Musa alivyoandika kwamba lazima hao watu waangamizwe. Kwa mapenzi ya Mungu, kazi ya Mungu, kusudi la Mungu ambalo Sauli alipaswa kufanya ni kile Mungu amekisema kwamba Mungu amesema akawangamize Amaleki wote akawauwe kwa upanga lakini je Sauli alifanya kitu gani Bibi nasema kwamba Sauli hakuangamiza akaangamiza aka wanaume lakini akaacha kondoo akaacha na akamwacha mfalume halafu akaacha na wanawake akisema kwamba nimeacha hivi ili vikawe ile kondoo zikawe sadaka zikawe dhabihu mbele za Mungu lakini alipokuja kwa Samueli nini kilitokea Samuel akamwambia Mungu ameagiza hivi wewe unafanya hivi. Kwa hiyo wana wa Mungu labda niseme hivi. Ili kile tunachokiamini na kile tunachokitenda kiwe na thamani mbele za Mungu ni lazima tuwe na maarifa sahihi kwamba tukiyakataa maarifa tukikataa ufahamu ujuzi sahihi juu ya Mungu wetu kwamba Mungu anataka nini mpango wa Mungu ni nini hapo ndipo tunaweza tukampendezesha Mungu. Bwana niwaambie watu wa Mungu iko hivi Tunaweza tukamwabudu Mungu kila kila siku. Tunaweza tukaomba, tunaweza tukafunga, tunaweza hata tukajenga makanisa, tunaweza hata tukatoa mali, tukajenga magorofa, tukifikiri tunapendezesha Mungu. My question is, hiki ndicho Mungu ana, amekiagiza wakati huo? Kwa sababu tukiangalia katika agano la kale, kuna vile Mungu alivyokuwa ameagiza. Kwa utumishi wa Mungu kipindi kile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kujenga kila ambacho Mungu alikuwa amekiagiza kwa Musa. Okay, kwa mfano tukichukulia labda Mfalme Sulemani, wengi tunafahamu habari za Mfalme Sulemani, kuna mabaya mengi, ah, tunafahamu alifanya hiki, alifanya hiki na kuna mambo mengi. Lakini Mfalme Sulemani, ukisoma ile uh, ile Mfalme wa kwanza sura ya tatu nafikiri, Mfalme wa kwanza sura ya tatu, Sulemani aliomba. Aliomba na maombi yake yakapata kibali mbele za Mungu. Aliomba kitu gani? Mungu alimwomba Mungu ampe maarifa ili aweze kuingia na kutoka. A, ili aweze kuwa hukumu wana wa Israeli taifa la Israeli sawasawa na vile Mungu ambavyo alikuwa amekusudia. Sasa mtu mwingine anaweza kusema labda 
labda ba, labda mpango wa Mungu sasa hii niwe na maarifa. Ni sawa ni kitu kizuri kila mmoja uwe na maarifa, uwe na hekima. Lakini je, su, Mungu alimfurahia Sulemani kwa sababu aliomba maarifa, aliomba hekima? Hamna. Sulemani Mungu kumpendezesha Sulemani haikuwa hiyo maarifa, bali alijua Mungu anataka nini kipindi kile. Mungu alikuwa amewafikisha wana wazee katika nchi ya ahadi. Kwa mfalume aliyesimama katika Israeli alipaswa kufanya kazi ambayo Mungu alikuwa amekusudia kwamba awahukumu kwa haki afanye kila ambacho Mungu anataka kukifanya kwa hiyo e, kibali cha maombi ya Sulemani ni kwa sababu Sulemani ukiangalia ukisoma vizuri pale alijua Mungu anataka kufanya nini ulikuwa ni muda wa kuwaelekeza watu wa Mungu wakapata kufa, kuri, kuritimiza lile agano ambalo Mungu aliagana nao kipindi cha msa na baadaye likavunjika kipindi cha Haruni na Mungu akalirinyu akalifanya upya kipindi cha Yoshua. Kwa ilimpasa il aweze kuwaongoza watu katika ile njia ya haki. Na ndio tunakuja kuona Sulemani yule yule baadaye alipoa wanawake wengi akaabudu miungu mingine akajenga madhabahu nyingine akajenga na hema kwa sababu wale wanawake walimkengeusha moyo tukona Mungu akakasirika akaamua kuligawanya taifa la Israeli kwa sababu gani kwa sababu Sulemani alienda kinyume na mapenzi ya Mungu kila ambacho Mungu alikuwa anakiwaza labda naomba unisikilize kwa makini hapa tuangalie kwa umakini kidogo kuhusu nini mapenzi ya Mungu nini uh, kazi ya Mungu na nini uh, mpango wa Mungu ili tupate kuelewa vizuri ni lazima tujue kwa mfano tumechukulia mfano wa kitabu cha Wabilania tukiangalia imani kwamba imani ni kuwa na hakika ni kuwa na bayana na mambo yatarajiwayo okay hapa mifano iliyotolewa ni watu wa agano la kale niseme kitu kwamba watu wa agano la kale walikuwa naamini nini ahadi ya Mungu ilikuwa ni nini kwa sababu kutoka kitabu cha mwanzo ukisoma hata mwanzo sura ile ya 49 inaonyesha kabisa kwamba Mungu alikuwa mahidi kwa ujio wa Yesu Kristo. Na ndio maana Yesu Kristo yeye mwenyewe alipokuja katika uh, wakati anakuja ile mara ya kwanza, Biblia inasema kitabu kile cha uh, Yohana sura ya kwanza kwamba alikuja kwa walio wake. Lakini walio wake wakamkataa. Manake kumbe waliokuwa wake ni wapi? Yesu alizaliwa wapi? Israeli. Mungu actually dunia ilikuwa na watu, lakini Mungu hakuwahi kuitwa Mungu labda wa Babeli au Mungu labda wa mataifa yaliyokuepo tunaona kulikuwa na mataifa kama Ashuru kulikuwa na Asiria kulikuwa na Misri mataifa makubwa mengi yalikuepo lakini kamwe Mungu hakuwahi kuitwa Mungu wa wale watu alikuwa ni Mungu wa wa Israel ndio maana nasema alikuja kwa walio wake alizaliwa Israel alikuja kwa kusudi la wa Israel lakini wakamkataa ndio msara kuna amesema kwamba wale waliomwamini aliopa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu Ndiyo wale waliamini jina lake. Aliwapo uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndipo sasa msali wa 13 anasema akaanzisha mpango mwingine kwamba wote ambao uh, kwamba akaanzisha kitu kingine kwamba wale watakaozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu, kwa neno la Mungu. Kwa mlango kwa umefunguliwa kwa watu wote. Kwa mtu yeyote atakayezaliwa kwa sababu taifa la Israeli mwanzo wake ni nini? Taifa la Israeli mwanzo wake ni Ibrahim. Kwa Wayahudi wote ama Waisraeli wote chimbuko lao ilikuwa ni Ibrahim. Ndio maana anaitwa baba wa imani. Ambao ni ya Waisraeli kwamba Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba atakuja kumpa taifa kupitia yeye. Kwa Ibrahim akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akazaa watoto 12, baadaye watoto 12 ikatokea njaa wakaenda Misri Mungu akalitengeneza lile taifa ukisoma ile kutoka sura ya pili wana wa Israeli wakazaliana sana bila sema wakawa wengi kiasi kwamba mpaka mfalme wa Misri akaogopa kwa taifa likatengenezwa baadaye Mungu akawatoa sawa sawa na Mungu alivyomwahidi ukisoma ile mwa, eh, kutu, eh, ah, mwanzo sura ile ya 15 msara wa 13 hadi wa 15 Mungu anamweleza habari za taifa hili Ibrahim na akaja kulitimiza kipindi cha ah, kipindi cha Musa ndo taifa likatengenezwa ambalo Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba atampa hiyo inchi maana Ibrahim alikuwa ametoka katika inchi ya kwao alikuwa katika inchi hiyo ya Kanani kwamba nitauzao wako nitawapa taifa hili na ndio tunasoma ile Isaya robana moja msari wa nane kwamba Israeli ama Yakobo ni mtoto wa nani mtoto wa Ibrahim kumbe hii mbegu ya taifa ilikuwa ndani ya Ibrahim kwa hiyo ndo maana Ibrahim ni baba wa imani sasa Ibrahim Ibrahim ndo alitengeneza ali, 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 alipata hiyo mbegu ya taifa la Israel. Kwa hiyo wa Israel tarajio lao ni nini? Ilikuwa imeahidiwa, ilikuwa imetabiriwa. Hata manabii walipokuja, 
akina kuanzia Isaya mpaka Maraki walikuwa na tabiri lini walikuwa na tabiri kuhusu ujio wa mara ya kwanza wa Yesu Kristo kwamba yuko mtoto atazaliwa yuko mtoto atazaliwa Yesu anakuja Yesu anakuja mkoongoza anakuja kwa hiyo Yesu kuja kwa Yesu Kristo ndo lilikuwa tegemeo ndo kilikuwa kitu ambacho alikuwa nakiamini kwa kilichokuwa kinazungumzwa katika Waebrania sula hii sula hii ya kumi na moja ni kwamba imani yote ya kina Ibrahim ilikuwa ni hiki na ndio tunaona ukisoma uh, katika eh, Mathayo ile sula ya 13 Mathayo sula ya 13 mm tusome Mathayo 13 msali ule wa 10 na 15 16 Mathayo 13 msali wa 15 mm msali wa 16 anasema lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia kwa maana amini nawaambia manabii wengi na wenye haki walitamani wenye haki ni akina nani manabii ni akina nani manabii waliokuepo akina Isaya akina wote Isaya mpaka Malaki manabii wote walioandika vitabu vya manabii sita pamoja na wenye haki akina Ibrahim akina nani kitu ambacho kilikuwa kimeahidiwa ni ujio wa mara ya kwanza wa Yesu Kristo anasema wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie kwa hiki ndicho kilikuwa kinatarajiwa kwa hiyo taifa la Israeli walitakiwa mapenzi ya Mungu ilikuwa ni nini mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kuwa imani yao ni kuwa na uhakika ni kuwa na ufahamu sahihi ni kuwa na maarifa sahihi kwamba yuko atakaye kuja kutuletea wokovu Unajua ni nini maana yake? Actually iko hivi. Yesu alipokuja mara ya kwanza, lengo lake la kwanza kwa sababu kupitia Ibrahim, Mungu alimwambia kupitia Ibrahim, actually dunia nzima Mungu alimwambia kupitia Ibrahim na taifa la Israel, dunia nzima ilipaswa kuja kupokea wokovu. Hizi habari za Mungu. Mungu alitakiwa aliahidi ali, ali, ali Ibrahim kwamba atakuja kujitambulisha kupitia taifa hili la Israel. Sasa kwa nini wale wazee walikuwa na, wana, walipaswa kumtazamia Yesu? Kwa sababu Yesu alikuwa amekuja kuwapa uzima, kuwapa uzima wa milele. Na ndio maana ukisoma Yohana sula ya tano, msali ule wa 39, kwamba mwayachunguza maandiko mkifiri kwamba ndani yake kuna uzima wa milele. Maneno hayo nao wasoma yananishuhudia mimi. Kumbe Yesu alipokuja mara ya kwanza, alikuwa amekuja kutoa uzima wa milele kuwapa thawabu wana wa Israeli ambao ukisoma ile wa Korinto wa kwanza sura ya kumi msali wa na moja kwamba alitembea nao kwa jinsi ya mifano kuelezea mambo ya rohoni kwa alikuwa amekuja kuwapa thawabu ya uvumilivu wao jinsi ambavyo walilitunza wali agano ambapo waliposa kulitunza agano la Mungu kutembea na Mungu kwa ujio mara kwanza Yesu Kristo alikuja kuwapa thawabu kuwapa uzima wa milele lakini cha ajabu nini kilitokea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa je hawakuwa na imani walikuwa naamini Yesu anakuja. Kitu gani walikoswa? Walikoswa maarifa sahihi ya nini Mungu anakitaka. Nimesema kwamba kilichomfanya Mungu afurahi a, ashuke kipindi cha Musa katika lile hema ni kwa sababu Musa alikuwa na maarifa sahihi ya kile Mungu alichokitaka. Kwa hiyo akajenga na kuweka vyombo vyake katika lile hema sawa sawa na vile Mungu alivyotaka ndio maana lile wingu lilishuka. Tumeona pia mfano wa Sauli yeye Mungu alikuwa ameagiza hivi lakini akaenda kinyume. Mungu hakufurahia kipindi cha nuhu mapenzi ya Mungu ilikuwa ni yapi kipindi cha nuhu mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kujenga safina kwa miaka na ishirini, nuhu alikuwa anahubiri kwamba siku za mwisho zimefika jamani Mungu anaenda kuangamiza ulimwengu hawakumsikia walikuwa na toa dhabihu kwa sababu toka Adamu baada ya Adamu kukosea tunaona walianza kumtafuta Mungu wakaanza kumtafuta Mungu kwa kutoa sadaka kutoa dhabihu kwa walikuwa naenda kutoa dhabihu na kufanya ibada zao kila kitu hawakuelewa Mungu anataka nini hawakuwa na maarifa sahihi ya kile Mungu alikuwa anakitaka nini kilitokea waliangamia Mungu ana hasala Mungu ana hasala wote wakaangamia Mungu anachokiangalia ni mapenzi yake yapata kutimizwa neno lake lipata kutimizwa wakati sahihi sasa wakati huu Mungu anataka nini lazima tufahamu ndipo tumpendezeshe Mungu sasa hebu turudi sasa kwamba wana waze nini kilitokea hebu tusome ile matendo ya mitume Matendo ya mitume sura ile ya 13 msali wa 20 na uh, 27. Matendo ya mitume angalia kitu cha ajabu kilichotokea. Matendo ya mitume sura ya 13 mstari wa 27. Biblia nasema, "Kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, <laughs> wakao Yerusalemu, Yerusalemu ni wapi? Na wakuu wao, maana ni nini? Makuhani wakuu. Mm-hmm. Kwa kuwa hawakumjua yeye. Nini maana kutokujua? Hawakuwa na maarifa ni kweli waliamini, ni kweli walikuwa na tenda kazi ya Mungu, walikuwa nafundisha, 
ulikuwa unahubiri lakini nini kilitokea hawakumjua hawa yeye wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato wameyatimiza kwa kumhukumu yule ambaye aliwaletea uzima yule ambaye alipaswa kuwaletea uzima wa milele yule ambaye alikuwa amekuja kuwakomboa kwa sababu wana wa Israeli baada ya kulivunja agano mhm kulivunja agano kipindi cha uh, kipindi cha Sulemani ambayo ilikuwa ni, 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 ni agano kama naweza kusema kama la pili kwa sababu mara ya kwanza alifunga nao agano kipindi cha Musa baada ya kafunga nao agano kipindi cha Yoshua lakini baada ya Sulemani kukosea agano likavunjika ndo Mungu akakasirika aka akaugawanya ufalume ndo mataifa mengine yakaivamia ndo wana wazee wakapelekwa Babeli kwa hiyo taifa la Israeli ilikuwa limegawanyika na watu wakatawanyika kwa likawepo tu tumaini sasa manabii wote wakawa wanatokea wanatabiri ni kweli tunateseka ni kweli tunapitia wakati mgumu lakini yuko anakuja Yesu anakuja mkombozi anakuja kwa hiyo kila sabato katika maekalu katika masinagogi yao katika mae, katika hekalu kazi yao ilikuwa ni kusoma na, na zamani anakuja mwokozi anakuja kutoka kwenye utumwa anakuja kutoka kwenye shida lakini nini kilitokea yule ambaye alikuwa ameleta wokovu hawakumjua Biblia imesema labda turudie hii matendo ya mitume sura ya 13 na ule msali wa 27 kwamba kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao kwa kuwa hawakumjua yeye wala maneno ya manabii yanayosomwa kila sabato kumbe hata sisi tunaweza kuwa tunaenda kanisani kila ibada <laughs> asemi tuko sote tunafahamu naamini kila ambaye anamwamini Kristo anafahamu kabisa kwa mambo yanayotokea na kulingana dalili tunaosoma Biblia tunafahamu kabisa kwamba tuko majira ya ujio wa mara ya pili wa Yesu Kristo je tunafahamu Yesu atakujaje tunafahamu Yesu atatokea wapi nini kitatokea je sisi tunamjua sana Mungu kuliko hawa kwa tukiangalia tu katika hali halisia hawa, hawa walikuwa ni wakuu wao wakuu wao maana ni nini wakuu maana ni sisi wachungaji kwa, kwa kipindi hiki kipindi kile walikuwa na manabii walikuwa na walikuwa na makuhani ni sisi wachungaji wahubiri mitume manabii wa injilisti mapadri wote hao wachungaji wa kanisa makanisa mbalimbali hao hao ndio walio mkataa ndio walio sema kwamba huyu sio ndio walio hebu tuseme ile matayo i mean yohana yohana sula ya tano labda eh yohana sula ya tano msari wa 39 bibi nasemaje bibi nasema hivi Mwaya chunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndio yanayo nishuhudia. Kwa Yesu amekuja yuko katikati yao baada ya kuangalia je huyu mtu ni nani? But wakaendelea kuchunguza maandiko. Na walichokuja kukiangalia nini walichokuja kugundua ni nini? Huyu mtu ni mkosefu. Huyu mtu ni mbaya. Huyu mtu anaji, anajifanya ni Mungu. Huyu mtu hafai, hajasoma amepata wapi maarifa haya kwa wakamhukumu kwa mambo mengi lakini shida ilikuwa ni nini shida ilikuwa ni maarifa mwana wa Mungu <laughs> najua unanitazama najua unaniangalia mahali popote pale ulipo nataka nikueleze kitu hiki iko hivi mwana wa Mungu unaweza kuwa unamtafuta Mungu unaweza kuwa unaomba unaweza kuwa unafunga unaweza kuwa umejitoa sana umefanya vitu vingi sana kwa Mungu lakini kama hauna maarifa sahihi kama haujui kama hauelewi my dear my brethren my sister unaweza ukafanya ukatumika kwa nguvu zote ukawa honest ukawa uka yawezekana hata uka, ukawa kabisa mtakatifu ukawa ya, vitu kama hivyo ukafanya matendo mema ha, uka, yani ukawa vizuri mm-hmm. lakini kama hauyajui mapenzi ya Mungu matendo yako mema hicho ambacho unaweza kusema labda ni utakatifu au ni nini basi inawezekana si sahihi kwa sababu Mungu anachokiangalia ni mapenzi yake, kazi yake. Kwa sisi watumishi, watumishi wenzangu mnaonitazama, mna si kila anitaye bwana bwana atakaye uona uzima wa milele, bali ni yule ambaye anayefanya mapenzi ya Mungu. Kama hatujui mapenzi ya Mungu, kama hatujui kazi ya Mungu, kama hatujui ni nini ambacho Mungu anakitaka sasa hivi na sisi tunaweza tunaweza anaweza Yesu akafika akaja kwa sababu unajua Biblia inasema hivi <laughs> atakuja kama mwizi lazima lazima nikupe challenge kuna facts nyingi za habari za ujio mara ya pili wa Yesu Kristo uh, kuna mambo mengi anazungumza lakini leo nataka ufikirie kitu hiki fikira kitu hiki kwamba atakuja kama mwizi hivi ulishaje kufikiria mwizi ni nani 
mwizi <laughs> kwanza mwizi anapokuja kama mwizi manaka hatoi taarifa alafu anakuja kwa kujificha utashangaa kashaingia ndani na anachukua vitu utakatokuja kugundua ni nini nimeibiwa huyo ndio mwizi nini maana yake kumbe Yesu anaweza akaja leo na akachukua wali wa teule wake na ukaachwa kwa sababu bibi nasemaje nafikiri matayo sula ya matayo sula ya nane kwa tuangalie matayo sula ya nane matayo sula ya nane msala wa moja nam matayo sula ya nane msala wa moja nam nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magalibi nao uh, wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo uh, na Yakobo uh, katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme wana wa ufalme ni nani ni sisi wa Kristo sikiliza fani neno la ajabu sana hapa bali wana wa ufalme watatupo katika giza la nje ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno kama hatuta nini kitatokea okay labda hapo unaweza kuchanganyika kidogo angalia kitu hiki Yesu alianza kufanya kazi wapi angalia Yesu anamaliza kubatizwa akapanda mlimani akafunga siku ya 40 alianzia wapi alienda hekaluni alipofika akafunua kitabu cha nabii saya akasema maneno haya leo hii yametimia walimkubali walimjua hapana kitu gani walikoswa marefa hawakuwa na imani hapana walikuwa nayo walikuwa na tumaini walikuwa naamini kwamba Yesu anakuja Walikuwa wana matendo no Wayahudi tena katika imani walikuwa wameshika kweli kweli nini hawakuwa nacho Mkombozi wao alikuwa mbele yao lakini hawakumjua Matokeo yake nini wakamfukuza Yesu akaenda wapi Hivi unajua alienda ziwani alienda kumkuta nani Petro wavuvi ambao walikuwa wana muda na Mungu hawajui chochote Unajua Yesu alipomwambia Petro akamwambia akamwambia nenda mka 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 mka, mka vue samaki akamwambia usiku ukucha bwana hatujapata kitu Huna kuwaje unatuambia tukavue samaki. Akaenda waka, waka, wakavua samaki, wakaweka ile wavu wao, wakashangaa samaki wengi. Petro alisema neno la ajabu. Akasema, "Bwana, toka kwetu. Sisi ni wenye dhambi." Nini maana yake? Kumbe hata Petro tu akasema, "Mimi ni nani? Paka nifanywe hivi. Kwa nini haya mambo usiende kuyaonyesha kule Hekaruni? Kwa watu wanao kujua wewe, kumbe kuna hatari hata wakati huu watu wa nje, watu ambao walikuwa hawajakusudiwa, watu ambao sio watumishi kama sisi, sio waumini, ambao wanatoa sadaka." Kwa sababu ukisoma 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 ile Mathayo sura ya 22 inasema inasemaje Mathayo sura ya 22 inasema kwamba inasema hivi inasema kwamba watu wa, wa, watu wa, walialikwa wali kwenye ile harusi ya mwana kondoo lakini wakakataa wakasema tuna mashamba yetu tuna kazi zetu matokeo yake ni nini matokeo yake ni nini yule bwana akasema kwamba nenda kawaite watu kule nje uema na waovu kuna hatari ya kuachwa kama sisi tunaamini tu kama sisi tunaomba tu kama sisi tunafunga tu kama sisi tuna, tuna, tuna matendo mema ni sawa tunafanya vitu vingi tunajenga makanisa lakini kama hatujui Mungu anataka nini sasa hivi je Mungu atatuchukua kwa sababu tumefanya sana no Mungu anachokiangalia ni mapenzi yake tunaona Yesu alianza al, al, ukisoma ile ukisoma ile uh, Yohana sura ya nane akaanza kuambia wafarisayo akamwambia akamwambia nyinyi nyinyi ni majoka Anawaambia watu gani? Anawaambia ni mafarisayo, wasomi wa sheria. Anawaambia nyinyi majoka, mnafanya kazi, mfanye kazi ya Mungu. Mnachokifanya ni mawazo yenu, ni kazi ya ibilisi. Kumbe tunaweza tukamtumikia Mungu, lakini kwa sababu tuko nje na mapenzi yake. Tukajikuta tunamtumikia shetani kwa sababu tu tuko nje na mapenzi yake. Ya. Yeah. Kwa sababu Biblia inasemaje? Matayo ile saba tumesoma kwamba ni wale tu wanaofanya mapenzi ya Mungu. Ni lazima tuwajue mapenzi ya Mungu. Ni lazima tulijue kusudi la Mungu. Ni lazima tujue Mungu anafanya nini sasa hivi. Mungu anawaza nini sasa hivi. Okay, ukisoma Walumi Walumi sula ile ya kumi msari wa pili. Mm. Walumi Walumi sula ya kumi ule msari wa pili, Bibi nasema hivi. Bibi nasema hivi, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa nini matokeo yake ni kupotea ni kuangamia tujifunze unajua ni rahisi sana kuwasema wana wa Israeli kipindi cha ujio mara kwanza wa Yesu Kristo wako naongea oh inakuwaje mbona walimkataa Yesu kwa nini wakumtambua 
na kumwambia walikuwa na juhudi ya mkini kuzidi hata sisi. Walishika sheria ya mkini hata wewe hujaishika Biblia sawa sawa kama wao. Walikuwa wameshika sheria ya msa vizuri mno. Walikuwa naamini kwamba mkombozi anakuja. Yesu anakuja kutupa uzima wa milele. Tumeteswa. Lakini yuko anakuja kutupa uzima. Yuko anakuja kutupa ufalme. Ukisema pia katika matendo ya mitume sura ya kwanza pale waliwahi kumuuliza Yesu kwamba je ni wakati gani ambapo sasa utatupa ufalme uta, utatupa ule ufalme kwa walijua kabisa Yesu atakapokuja ufalme utarejeshwa tena amori kume haribiwa amori kume vurugwa taifa lilikuwa limesamparatishwa kwa walikuwa na imani kabisa kwamba yuko anakuja na akija taifa la Israeli litatengenezwa lakini ni matokeo haikutimia kama ambavyo ilipaswa kuwa kwa sababu gani hawakumjua tumesoma ile matendo ya mitume 13:27 kwa sababu ya kutokuwa na maarifa kwa sababu ya kutokujua ni kitu gani kifanyike ni nini tukifanya ni nini mapenzi ya Mungu basi wakao wamepotea wakao wameangamia Yesu akawa akawapa aka, aka ole Mathayo sura ya tatu. akawapa ole kwa sababu walichukua na walipaswa kumwamini yeye labda acha nikuonyeshe kitu hapa kuhusu nini mapenzi ya Mungu Tunaamini juu ya kuokoka ni sawa. Tunaamini kwamba tunaokoka, tunaenda mbinguni. Lakini swali la msingi na nilianza nalo mwanzo. Kwa nini wokovu? Kwa nini Mungu ametupa Biblia? Kwa nini Mungu amejifunua kwetu sisi? Naomba nisikilize kwa makini kabisa hapa. Mungu amejifunua kwetu lengo lake ni nini? Unajua tunasoma maandiko wakati mwingine labda hatufa, hatu, hatufuatilii vitu vya msingi kwa sababu umezokuwa na juhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Yaani wewe unasoma Biblia ili upate kile ambacho unakitaka kwa sababu kuna namna mbili ya kusoma Biblia kwamba unaweza kusoma Biblia kutafuta kile ambacho unakitaka lakini unaweza kusoma Biblia kutafuta kile ambacho Mungu anakitaka. Na naweza nikasema watu wengi tunasoma wanasoma Biblia kwa kutafuta kile ambacho wanakitaka kwamba labda nina tatizo fulani na changamoto fulani kwa unatafuta maandiko na unayasoma pengine ili uangalie kile ambacho unakitaka lakini kuna tahadhari mm methali 30 msara wa 5 na 60 nasemaje usiongeze au usipunguze kumbukumbu la torati 4 mbili nasemaje usiongeze juu ya maneno yangu lakini pia ufunuo ufunuo sura ile ya 22 msara wa 18 na 19 usiongeze au usipunguze nini kitatokea ukiongeza na kupunguza utakuwa umejiongezea mapigo na ukipunguza utakuwa umejipunguza mwenyewe katika uzima wa milele. Kwa hiyo unaweza ukasoma kile unachokitaka, kwa hiyo ukaweka tafsiri zako, ukaongea unavyotaka. Kwa lazima tunaposoma Biblia, ni lazima tuangalie kile Mungu anachokitaka. Ma Yohana, huu msali unajulikana. Yohana sura ile ya tatu msali wa sita. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee. Ili nini? Ili kila aminia sipote, bali awe na nini? Awe na uzima wa milele. Kwa ufungu wa Mungu kuupenda ulimwengu ni nini? Ni kutupa uzima wa milele. Sio ku, sio vitu hivi, hivi vitu ni ya Mungu anatupa ameahidi kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hao yote mtazidishiwa. Haya ni mazidisho tu. Kwa injili yetu ni nini? Lazima iwe centered kwenye kuwaonyesha watu uzima wa milele, kwenye kuonyesha watu ufalme wa Mungu. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Si kutoa pepo. Mm, Biblia imesema si kila niitaye bwana bwana atau atau ata, 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 ulisi uzima wa milele no kutoa pepo sio kigezo kutabiri sio kigezo sijasema kutoa pepo ni kosa au kutabiri ni kosa hapana hivi vitu vipo kabisa bibi imeandika na mimi si vipingi vinafanyika vipo kabisa watu wanapona Mungu anafanya na, 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 na Mungu anapenda tuwe hivyo kabisa sikatai lakini na, nataka turudi kwenye maarifa mm? Je, tunapofanya haya, je, tuko katika maarifa ya Mungu? Mungu anachotaka kwamba ni kutupa uzima wa milele. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu toka mwanzo kujifunua kwake, anachopambana nacho Mungu, kwamba ukisoma <laughs> mwanzo sura ya kwanza msari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nini maana yake? Ufunuo sura ya moja msari wa tatu Maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. <laughs> Kumbe lengo la Mungu ni kwamba mbingu na nchi zikae pamoja. Mungu akae na watu wake. Mungu hakutuumba ili tuteseke. Mungu hakutuumba ili tuugue. Mungu ukisoma ile ufunuo shina moja kwanza msari wa 4 mpaka wa 7 atatufuta machozi, ataondoa mateso, mauti, 
kila kitu kitaondoka lini atakapotimiza kazi yake kwa tufanye kazi yake ni nini sasa kazi ya Mungu ni kufanya mapenzi yake ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 29 na kazi ya Mungu ni hii ni kumwamini yeye aliyetumwa na Mungu bibi na kwa mfano wana wa Israeli kipindi cha wana wa Israeli walitokea kina Kola walio mwasi msa na wakamwamini Kola je matokeo yao ni nini waliangamia na hata ambao walipotengeneza ndama wakashindwa kuamini kile msa maana aliyetumwa na Mungu kipindi kile kwa ni msa waliposa kumsikiliza msa kwa kama wangesikiliza kitu kingine au mawazo mengine sharti waangamie Yesu alipokuja lazima tumwamini Yesu huyu ndiye aliyekuwa ametumwa na Mungu Yesu alikuja kutupa nini uzima wa milele ni kweli kuna vitu vingi vilifanyika hata msa alifanya mambo mengi lakini lengo ni nini ni kutupa uzima wa milele kwa lazima tujue Mungu anachokitaka ni nini kwa mapenzi ya Mungu ni siku moja mbingu na inchi zikae pamoja lakini je mbinguni kuna nini na sisi tunapaswa tuweje ukisoma biblia kitabu kile cha zaburi ya moja na tatu msari ule wa kumi na tisa mpaka wa moja. kwamba malaika wa Bwana wanafanya nini kule mbinguni wanashika neno wanatenda neno wanatenda neno wanasikia wanashika neno wanasikia neno na kuyafanya mapenzi ya Mungu Malaika ndio anachokifanya. Kwa ili sasa mbingu zikae pamoja na sisi, ni lazima na sisi tulitende neno. Yohana sura ya 14 mstari wa 23 na 24. Bibi nasemaje? Kwamba kumpenda Mungu ni kulishika neno lake. Watu wa sana nampenda Mungu haleluya. Je, kumpenda Mungu ni kutoa sana? Kumpenda Mungu ni kuhubiri labda sana au kuponya wagonjwa sana, kufanya miujiza sana, kufunga sana watu wafanikiwe wabarikiwe? Sijasema ni makosa lakini kumpenda Mungu sio hivyo. Biblia yenyewe ndio inasema Yohana sula ya 14 mstari wa 23 kwamba kumpenda Mungu ni kulishika neno lake. Neno la Mungu ni lipi? Ndio limebeba makusudi yake. Uzima kwamba kutupa uzima wa milele. Uwepo wa Mungu unadhibitishwa na nini? Unadhibitishwa pale lilipo neno la Mungu. Hapo mwanzo alikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa, kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Kwa mahali palipo na neno la Mungu, palipo na mapenzi ya Mungu, ambapo kazi ya Mungu inafanyika, hapo ndipo Mungu yupo. Kwa hiyo, ili bas tusiwe kama wana wa Israeli. Walivyopotea lazima turudi tufahamu yaliyo mapenzi ya Mungu. Actually, kwa wakati mwingine tukipata nafasi tukuja tujifunze na tutagusia kidogo kwa habari ya kitabu cha Ufunuo. Lakini nieleze tu kwa ufupi ni kwamba Kitabu cha Ufunuo ndio kitabu ambacho kinaeleza mapenzi ya Mungu kwa sasa. Kinaeleza kazi ya Mungu kwa sasa. Maana huu ni Ufunuo ambao Yesu aliutoa kwa Yohana kupitia malaika ili aonyeshe mambo yatakayokuwako. Nini maana yake? Ya, yanaonyesha utimilifu wa kazi ya Mungu. Kitabu cha Ufunuo kinaonyesha utimilifu wa kazi ya Mungu yote aliyoanza kuifanya toka mwanzo. Na ndio maana ukisoma kutoka sura ya tatu mstari wa nane kwamba mimi niko ambaye niko, alfa na omega. Na ndio maana pia katika ufunuo nasema yeye ni alfa na omega. Ufunuo moja sita. Ufunuo moja nane. kwamba yeye ni alfa na omega. Kwa yale aliyoyaanzisha ukisoma pia e, Isaya robana moja uh, Isaya robana sita msari wa kumi. kwamba yeye huwa anatangaza mwisho wa jambo kuanzia mwanzo. Maana yake kwamba aliyokuwa ameyakusudia toka kitabu cha mwanzo anakuja kuyakamilisha katika kitabu cha ufunuo. Tunakifahamu kitabu cha ufunuo ambacho kinaelezea uhalisia. Tunajua nini kinatokea sasa hivi? au tunaimba tu Yesu anarudi hiki ndio kitabu ambacho kimeeleza ukisoma msari wa kwanza hadi wa tatu. kwamba heli mtu yeye anayesikia au tusome labda nataka tumalizie kuhusu imani na matendo ufunuo sula ya kwanza ufunuo sula ya kwanza msari wa kwanza au tusome eh, msari wa kwanza ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watu wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi kuwa kwa upesi maana haya ndio yanaonyesha uj, ujio wake wa mara ya pili Yesu atakuja vipi atatokea vipi atafanya nini kazi nini kitatokea hapa kwa na sisi tunaweza kuomba tunaweza kufunga tunaweza kuendelea kuhubiri lakini kama hatujui mapenzi ya Mungu hatujui Mungu anafanya nini hatujui nini Mungu anataka sasa hivi tutakuwa kama wana Israeli Yesu atakuja nimekuelezea kuna mambo mengi kwa habari za ujio wa Yesu Kristo mara ya pili lakini leo nimekupa tu tafakari kitu kimoja atakuja kama mwizi 
na bibi nasema ukisoma ile luka 17 actually 17 luka inazungumzia pia habari za ujio mara pili wa Yesu Kristo itakuwa kama kipindi cha nuhu watu walikuwa kila na kunywa hmm? maana mambo yataendelea watu wanahubiri hata Yesu alipokuja mara ya kwanza masinagogi yalikuwa yanajaza watu wanahubiriana wanafanya kila siku wanasoma neno lakini ili kilitokea Yesu alikuja kati yao Yesu alizaliwa tunajua exactly Yesu atakapokuja ni nini tukione kwanza nini kitakuja nini kitatokea hii ili sasa na sisi tusije tukapotea Yesu asije akatuache ikatimia ile matayo 22 wakachukua waovu we, na ile matayo 8 12 kwamba wana wa ufalme wakaachwa alafu wakachukua watu wengine kutoka mashariki magharibi kusini na kaskazini alafu sisi ambao tumejitoa tumeamini matendo mema haleluya tukaachwa lazima tufahamu ambao hayana budi uh, hayana budi kuwako upesi naye akatuma kwa mkono wa uh, kwa uh, akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtume wake Yohana msari wa pili aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo yani mambo yote aliyoyaona hmm? heli asomae na wao wayasikayo maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo kwa maana wakati ukaribu wakati ukaribu hmm? Actually tutaongea mambo mengi kwa habari ya mambo haya na nini lakini kikubwa tu kwamba je tunafahamu utimilisho hmm? wana wa Israeli walifeli kwa sababu gani kwa sababu hawakujua sasa basi ili na sisi imani yetu ili na sisi imani yetu iwe na maana ni lazima tufa, tuwe na maarifa sahihi juu ya kile tunachokiamini Mungu anataka nini kumwamini Mungu sio shida kumtumikia Mungu sio shida shida tuna maarifa Tusije tukafeli lazima tunapofua Biblia tu, tutafakari tuangalie nini Mungu anachokitaka mapenzi ya Mungu ni nini kazi ya Mungu ni nini Mungu anataka nini acha tukipata nafasi wakati mwingine tutaangalia uh, kwa undani zaidi kwa habari ya somo hili uh, ukisoma uh, waefeso sula ya saba waefeso i mean waefeso sula ya tano msali wa kumna saba waefeso sula ya tano msali wa 17 binasemaje Kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana Ili imani yetu isiwe ujinga Ya ni ujinga kwa nini Can you imagine chukua mfano haya Una muda gani umeokoka Nichukue mfano mimi leo niko mwaka karibu wa 15 ninahubiri alafu Yesu anakuja na niacha Si ujinga huu ni ujinga Yaani nilichokifanya ni bure kwa ni lazima tujue mapenzi yaliyo ya Mungu. Tumesoma Mathayo 17, Mathayo 7. Je, mapenzi ya Mungu ni kwa sababu watu wanatushangilia? Labda nikisema madhaba huu ni wananishangilia. Haleluya. Mtumishi amekuja. Hmm? Je, furaha yangu ni pale ninapoingia kanisani na maproto kwa wengi, labda na miujiza. Hapana. Lazima nijue yaliyo mapenzi ya Mungu. Hivi vitu ninavyovifanya hivyo vyote ni sawa, vitakuwa na maana vitakuwa na furaha nitakuja kupata furaha na nitakuwa na vinakuwa, vitakuwa na maana juu ya maisha yangu pale nitakapoyajua yaliyo mapenzi ya Bwana kwa nisipoyajua mapenzi ya Bwana tangamia kwa hiyo kutokana kuyajua mapenzi ya Bwana ndipo imani yetu itakuwa sawa sasa kwa, kwa kumalizia sasa bakiza dakika chache Yakobo sula ile ya pili tumalizie na Yakobo mm. Yakobo ile sula ya pili. Uh, Yakobo sula ya pili msali wa 24 na 26. Bibi nasema uh, Mwaona kwamba wanadamu huhesabiwa kuwa na haki, kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Msali wa 26 anasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa imani pasipo matendo imekufa. Lakini aa, niseme tu kwamba lazima tuifanye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni nini? Yohana sula ile ya labda nisome Yohana sita Yohana sita msali wa tisa Yesu akajibu akawaambia hii ndio kazi ya Mungu mwamini yeye aliyetumwa na yeye kwamba 
kazi ya Mungu ni kumwamini yeye aliyetumwa na Mungu. Naomba unisikize kwa makini ninapoenda kumalizia kwa dakika chache. Kwamba imani bila matendo imekufa. Lakini imani yenye maana ni ile ambayo imebebwa na maarifa kwamba kile unachokiamini ndicho kile uh, ndicho kile Mungu ambacho amekusudia maarifa ya Mungu sahihi na hicho sasa ndicho tutaenda kukitenda kazi ya Mungu ni ipi sasa Mungu anataka tufanye nini sasa listen Mungu anataka tujenge ufalme wake mapenzi yake yapate kutimizwa mapenzi ya Mungu yanatimizwa kivipi ni pale watu watakapoyajua mapenzi yake kwa kazi ya Mungu matendo sahihi ya kumtumikia Mungu ni pale mimi nitakapotenda kile Mungu anakitenda hapo ndipo imani yangu itakuwa na maana na matendo yangu yatakuwa yamefaa mbele za Mungu kukifanya kile Mungu anachokitaka wana wa Israeli walitenda nini walijenga madhabahu walijenga hema la kukutania Sulemana alifanya nini alijenga alijenga na akaomba aka kila ambacho Mungu alikuwa anakusudia akipate kwa ajili ya kuliongoza taifa lake katika mapenzi ya Mungu wakati ule Yesu alipokuja niaminini mimi tuko kumwamini Yesu Kristo swali langu kubwa ni hili je katika ujio wa mara ya pili wa Yesu Kristo Yesu alisema tuamini nini Yesu alisema tuamini nini lazima tufahamu ni nini amba, ni nini ambacho Mungu anakitaka katika ujio wake wa mara ya pili. Yesu atakuja kivipi? Atatokea wapi? Nini kitatokea? Tumekiri, tunafahamu sote tunajua. Tuko wakati sahihi wa ujio wa mara ya pili wa Yesu Kristo. Lakini je, tunafahamu? Tunajua mambo haya? Ni lazima tufungue macho zaidi tupate kujua. Naamini tutapata wakati mwingine mzuri kabisa tutakuja kujifunza, tutaendelea na hili somo tutafahamu zaidi yaliyo mapenzi ya Mungu hasa kwa wakati wetu. Yesu alipokuja, walio mwamini yeye walipata uzima wa milele. Je, Yesu atapokuja mara ya pili alisemaje? Yesu alisemaje? Ni heri ya ule mtumwa mwaminifu ambaye atawalisha watu wake. Chakula cha wakati. Chakula cha wakati ni nini? Mtumwa mwaminifu ni nani au ni kitu gani? Tutampata wapi huyu mtumwa mwaminifu ambaye ana hicho chakula? Ufunuo 22 mstari wa 17 bibi nasemaje Roho asema njo na bibi harusi asema njo na yeye asikia asema njo Yeye anaye anayetaka maji na aje apate bure Huyo bibi harusi ni nani Huyo roho ni nani ili tupate haya maji bure na haya maji yanayotolewa bure ni maji gani Hiki chakula cha wakati ni kipi Lazima tufahamu kwa sababu kosa la Adamu <laughs> kosa la damu ilikuwa ni kula tunda la ujuzi wa mwana na mabaya kukaja kufa alipaswa kula tunda la, me, la, la uzima ufunuo sura ya pili mstari wa saba inasemaje yeye ashindaye atampa matunda ya mtu wa uzima huo mtu wa uzima ni nini hayo matunda ni kitu gani ufunuo umesema mstari wa kwanza hadi wa tatu haya mambo ndio hayana budi kuwako kama tunakiri huu ni muda wa ujio wa mara pili wa Yesu Kristo Je, hiki chakula hili tunda moto paswa tulile watu walile na hii ndo limeficha kazi ya Mungu ili watu waishi ili watu wana uzima wa milele wasife tena tupate uzima wa milele Yesu akae kwetu huyu mtumwa mwaminifu ndo, ndo, ndo anatakiwa kualisha hiki chakula kwa huku ndo kulijenga hema kama msa hapo ndipo Mungu atakaposhuka na kutupa uzima wa milele kwa huyu mtumwa mwaminifu ambaye Mungu amemwandaa ambaye atamtumikia Mungu katika kweli katika uaminifu kwa kumalizia niseme hivi imani bila maarifa ni bule imani bila kujua mapenzi ya Mungu tumesoma katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 17 ni ujinga kwa sababu wana wa Israeli Yesu amekuja hawamjui waliokuwa na muamini ulikuwa ni ujinga hata sisi kuwa na imani ni sawa lakini kama tuna maarifa ni ujinga lakini pia imani bila matendo hamna kwa lazima tukisha ujue ukweli 
tukishajua mapenzi ya Mungu basi tuamini 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 tunachokijua Ibrahim alimjua Mungu wake alisema kuhusu Isaka ndipo mapenzi yake yatatimia ahadi Mungu akiahidi kitu huwa hapingani na ahadi yake kwa alimjua Mungu ana tabia gani Mungu ana sifa gani ndio maana kuwa na shida kwenda kumchinja Isaka alikuwa na mambo mawili kwamba yawezekana Mungu nitakapofika kule atamuokoa kwa namna yake hata kifo akaenda kuzimu atamchomoa kuzimu ili Mungu ajatimize kile ambacho alikuwa amekisema maana Mungu hapingi imani hapingi ahadi zake akisema ndiyo ndiyo Isaya nimesema Isaya Robana sita msalu wa kumi. Mungu akisema jambo amesema akikusudia amesema ukisoma ile uh, kutoka I hesabu mean, 23 19 kwamba Mungu si mwanadamu hata aseme uongo wala sio mtu hata ajute akisema amesema hajuti yani akisema amesema kwa basi tukishakuwa na maarifa jua kile Mungu anakitaka jua mapenzi ya Mungu jua ya kazi ya Mungu tuamini hiyo kazi tukishaamini ile kazi basi tuifanye kazi ya Mungu tufanye matendo tumzalie Mungu matendo na hapo ndipo Mungu atatukuzwa Yohana sura ya 15 mstari wa 8 Mungu anatukuzwa kwa vipi? Kwa kuzaa matunda, kwa kujenga ufalme wake. Kwa, kwa kufanya hivi ndivyo tutakuwa tumefanya mapenzi ya Mungu na hatutaibika. Kwa kumalizia sasa ninapomalizia niseme neno hili. Mwana wa Mungu, najua tunampenda Mungu, tunamwamini Mungu, tunafanya kazi nyingi, tunajitoa sana. Lakini leo nataka nikwachie swali. Wewe mwana wa Mungu naye mtazama we unaitazama popote pale ulipo angalia kile unachokiamini kile unachokifanya je ni mapenzi ya Mungu ndio kile Mungu anakitaka tuko wakati gani sasa Mungu anataka tufanye nini Mungu anataka tu tufanya kazi gani ili imani yetu isije kuwa upuzi ili matendo yetu yasije kuwa bule tusije tukapotea kama wana wa Israeli walioitwa majoka waliokataliwa hawakuwa watu wa nje ambao walikuwa hawana neno ni wale ambao walikuwa na neno wanaitwa wana wa ufalme mafarisayo makuhani waliokuwa na shinda ya karuni waliokuwa na wanamtumikia Mungu kitu gani hawakuwa nacho walikuwa hawana maarifa juu ya Mungu juu ya yeye waliokuwa wanamsubiria hata alipokuja hawakufahamu Mungu wangu akubariki sana naitwa pastor Jonathan Blabo wa kanisa la Deliverance Power International Mission DPIM tuko pale saba saba uh, barabara ya Kiseke kituo cha Mzambalauni hapo hapo barabarani ukifika pale utabarikiwa sana kwa mafundisho ya neno la Mungu yataka kukupa uzima wa milele naomba nimshukuru Mungu alafu tutakuwa tumemaliza kipindi hiki Baba asante kwa sababu ya muda huu mzuri ambao umetupatia tumejifunza neno lako la uzima malifa, imani na matendo na kushukuru kwa sababu Mungu umetupa nafasi hii. Najua kuna mtu ambaye unamsemesha kupitia malaika wako na kupitia roho wako mtakatifu. Asante kwa sababu utawaponya watu hawa. Na kushukuru tena kwa muda huu ambapo tunaenda kumaliza ka, e, e, neno hili a, mafundisho haya. Naamini kuna watu ambao utawagusa na utawasaidia kupitia hili neno. Na kushukuru Mungu kwa wema wako na kwa utukufu wa jina lako. Naomba hayo na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Tukutane wakati mwingine. Ungana nasi hapa Star TV. Kipindi cha au katumsifu Mungu. Tumwimbie pia tujifunze neno la Mungu Star TV. Kitoa bora kutana na Mungu wako. Pia utafahamu shughuli nyingi. Imbaji wa nyimbo za injili Kutoka ndani na nje Ya Tanzania Ni hapa hapa Star TV Kila siku jumapili Osiko Osiko Tazama Kila siku ya jumapili Asubuli Jopa moja Tumshangili mungu wetu Wamema anayototendea Sikia neno la Mungu, nashuhudia nyingi zinazoto